আসসালামু আলাইকুম আমরা আজকে কথা বলবো বাইনারি যোগ বিয়োগ এবং অক্টাল যোগ বিয়োগ এবং হেক্সাডিসিমিলের যোগ বিয়োগ কীভাবে দশমিক সহকারে কীভাবে করা যায় আমি তোমাদের দেখানোর জন্য ক্যালকুলেটারে কীভাবে খুব ইজিতে করতে পারবে সেটা আমরা দেখাবো এবং ভিডিওটা যেহেতু বাইনারি অক্টাল এবং হেক্সাডিসিমেল একসাথে দেখাবো তিনটা যোগ বিয়োগ তোমার আগে করে রেখেছি শুধু আমি ক্যালকুলেটারে দেখাবো একটু লেন্থ হইতে পারে কিন্তু ধৈর্য সহকারে পুরো একটা ভিডিও থাকে দেখো এবং পুরো একটা ভিডিওর ভিতরে হয়তো বা কিছু সিক্রেট টিপস থাকবে কিছু কথা থাকবে সেইগুলো দেখতে হবে নতুবা ক্যালকুলেটারে এলোমেলো লাগিয়ে দিবা সেই জন্য ভিডিওটা যাদের প্রয়োজন তারা হচ্ছে শেষ পর্যন্ত দেখো যারা না প্রয়োজন তারা তো ইগনোর করব অবশ্যই আশা করি সকলে আমার পুরো ভিডিওটা দেখবা এবং যদি ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট শেয়ার করবা এবং চলো আমরা সরাসরি চলে যাই ভিডিওতে ওকে দেখে নর্মাল একটা কিউটার আমরা অন করবো অন করার পরে আমরা এট ফার্স্টে বেস মোডে যাইতে হবে ওকে মোডে ক্লিক করব এই যে এই মোড বাটনে ক্লিক করব কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স আসছে আমি আরেকটা ক্লিক করব তাহলে এই যে থ্রি নাম্বারে বেস আসছে তাহলে আমরা বেসে ক্লিক করব বেসে ক্লিক করার পরে আমরা দেখব এখানে দেখা আছে টিসিমেল হেক্সা টিসিমেল বাইনারি ওয়ার্কটা ছোট্ট করে লেখা আছে এখানে আমরা যেহেতু অ্যাট ফার্স্টে বাইনারিটা করবো তাহলে বাইনারিতে ক্লিক করব বাইনারিতে ক্লিক করার ফলে এইখানে থেকে ছোট্ট একটা বিয়ে আসছে তার মানে বাইনারি মোডে আসছে এখন বাইনারি মোডে আসার পরে আমরা এখন হচ্ছে এই টোটাল সংখ্যাটা লিখবো লিখে আমরা যেহেতু বাইনারিতে আমরা যদি দশমিক দিতে চাই দশমিক উঠবে না সেই জন্য আমি দশমিক ছাড়া সম্পূর্ণ সংখ্যাটা লিখবো আমরা লিখি ওয়ান জিরো ওয়ান প্লাস যেহেতু আমরা করবো আমি তোমাদের সুবিধার্থে আমি আগে একটু উত্তরটা লিখে রাখছি যাতে আমরা মিললে বুঝতে পারি ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান তারপর ডাবল ওয়ান জিরো ডাবল ওয়ান একটা ওয়ান হবে জিরো ওকে আমরা সংখ্যাটা তুললাম ডাবল ওয়ান জিরো ওয়ান বা ডাবল জিরো ওয়ান আমরা দশমিক ছাড়া পুরো সংখ্যাটাই উঠালাম উঠানোর পরে আমরা ইকুয়াল প্রেস করবো ইকুয়াল প্রেস করার পরে দেখবো আমরা লেখা আছে আমার ডাবল ওয়ান ডাবল জিরো ওয়ান জিরো ডাবল ওয়ান এখন এই সংখ্যাটা আমি অবশ্যই ডান থেকে বামের দিকে লিখবো এদিকে অ্যাট ফার্স্টে আমরা জানি অঙ্ক করার সময় সেটে লিখতে হয় তাহলে ওয়ান ওয়ান জিরো তারপরে ওয়ান তারপরে এটা জিরো তারপরে জিরো ওয়ান ওয়ান এখন আমরা যেখানে যে কয় কর পরে দশমিক সেই কর পর পরে দশমিক বসিয়ে দেব এটা এইভাবেই আমরা যোগটা করে ফেলতে পারি খুব ক্যালকুলেটার ইজিতে এখন বাইনারি একটা বিউগ দেখাই এই বিউটা একটু অ্যাপসেপশনাল সেই জন্য আমি এরকম করে দেখাইছি যাতে তোমাদের কোনো কনফিউজড না থাকে ওকে আমরা হচ্ছে এটা আমরা বিউকের সময় আমরা কি করেছি আমরা হচ্ছে নিচের সংখ্যাটা বড় দিয়েছি ওপরের সংখ্যাটা ছুটে দিয়েছি আমি বুঝতে পারতেছি যে আমি আসলে নিচের সংখ্যাটা বড় দিয়েছি কীভাবে যখন এটার মানটা আমরা বিয়ে করবো এর করবো ডিসি মেলে তখন দেখবো এই নিচের মানটা বড় ওপরটা ছোট যেহেতু নিচেরটা বড় ওপরটা ছোট তাহলে সেটা অবশ্যই নেগেটিভ মান আসবে যেহেতু নেগেটিভ মান আসলে কি হবে সেরকম অনেকগুলো সংখ্যা যখন বড় হয়ে যাবে তখন দেখা গেছে তোমরা হেজিটেশন পড়ে যাবে সেই জন্য আমি একটা ক্রিটিক্যাল অঙ্ক নিলাম ওকে আমরা চলে যাচ্ছি বিউগে তাহলে আমরা করবো হচ্ছে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান তারপরে হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান 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 জিরো ওয়ান ওয়ান ওকে আমরা দেন হচ্ছে মাইনাস চিহ্ন দেবো মাইনাস চিহ্ন দেওয়ার পরে ডাবল ওয়ান জিরো ডাবল ওয়ান তারপরে হচ্ছে ওয়ান ডাবল জিরো ওয়ান ওয়ান ডাবল জিরো ওয়ান আমার যেহেতু দশমিক কাজ করে না আমি পুরো সংখ্যাটাই লিখবো আমরা এখন ইকুয়াল প্রেস করব এখন ইকুয়াল প্রেস করাতে পরে দেখো আমার অনেকগুলো সংখ্যা আসছে আমি কি বসছিলাম আমি বাম থেকে সংখ্যাটা বসে আসব সরি ডান থেকে সংখ্যাটা বসে আসবো আমরা বসাইলাম জিরো ওয়ান ডাবল জিরো তারপরে আবার হচ্ছে চারটা পাঁচটা জিরো এক দুই তিন চার পাঁচটা জিরো তাহলে এরকম করে জিরো জিরো বসায় আসবো এবং লাস্টে একটা ওয়ান থাকবে আমরা যেখানে দশমিকের জায়গায় দশমিক দিয়ে দিব বাকিগুলো হচ্ছে দেখি সংখ্যাটা ঠিক আছে কিনা ওয়ান ডাবল জিরো ট্রিপল ওয়ান জিরো ডাবল ওয়ান ওকে তারপরে হচ্ছে ডাবল ওয়ান জিরো ডাবল ওয়ান তারপরে হচ্ছে ডাবল ওয়ান আবার ওয়ান জিরো ওয়ান ও আছে এখানে একটু ওয়ান কম পড়েছে আচ্ছা আমি আবার একটু করি অঙ্কটা আমরা এই অঙ্কটা যেহেতু দেখব ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান তারপর হচ্ছে ওয়ান জিরো ডাবল ওয়ান মাইনাস ডাবল ওয়ান জিরো ডাবল ওয়ান দশমিকের পরে হচ্ছে আবার একটু ওয়ান ডাবল জিরো ওয়ান ওকে এখন দেখি আমি তাহলে আমার কি হয়েছে জিরো ওয়ান তারপরে হচ্ছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ওয়ান পাঁচটা জিরো এক দুই তিন চার পাঁচটা জিরো 
আচ্ছা এখানে একটা ওয়ান হবে এখানে একটা ওয়ান হবে এখানে একটা ওয়ান ভুল হয়েছিল মনে হয় আগে আচ্ছা যাই হোক আমরা আচ্ছা আমরা একটু হাতে কলমে দেখি আমি হয়তো বা আগে একটু ই হয়েছে ওয়ান থেকে ওয়ান চলে গেলে জিরো হাতে আসে ওয়ান ওয়ান থেকে জিরো চলে গেলে ওয়ান জিরো থেকে জিরো চলে গেলে জিরো ওয়ান থেকে ওয়ান চলে গেলে জিরো ওয়ান থেকে ওয়ান চলে গেলে জিরো ওয়ান থেকে ওয়ান চলে গেলে জিরো জিরো থেকে জিরো চলে গেলে জিরো এখান থেকে জিরো থেকে যাইতে পারে না তার মানে হচ্ছে এখানে টু নিতে হবে টু থেকে ওয়ান চলে গেলে ওয়ান হাতে আসে ওয়ান টু এখানে হবে ওয়ান হ্যাঁ এটাই রাইট এখন ক্যালকুলেটারটাই রাইট আসছে আমার টার্গেটটা একটু ভুল ছিল তাহলে আমার উত্তরটা আসবে এরকম ক্যালকুলেটারে আমার এরকমভাবেই আসছে আমরা যেহেতু ডান থেকে বসায় আসবো তাহলে ডান থেকে বসায় আসার পরে এক দুই তিন চার গোর পরে দশম ছিল তাহলে আমি অনায়াসলি চার গোজ পরে দশম দিয়ে দেবো দেখো আমার এটাই রাইট ছিল আর এবং এইটাই ক্যালকুলেটারে আসছে ওয়ান 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 জিরো 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 পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান জিরো তাহলে এটাই হচ্ছে রাইট অ্যান্সার আমরা যদি অক্টালের ক্ষেত্রে করি তাহলে দেখি আমরা কি করব অক্টাল যোগটা করব এটা অক্টাল যেহেতু অক্টাল যোগ বেস থাকবে অবশ্যই অক্টাল অক্টাল যোগ আমরা আগের মতোই আমরা হচ্ছে কি করব এখানে বেসটা হচ্ছে বাইনারি আছে আমরা অক্টালে ক্লিক করব অক্টালে ক্লিক করলে আমার এই যে এখানে একটা ওয়ের মতো চলে আসবে তাহলে অক্টালে চলে গেল এখন আমরা নর্মালি লিখব আমরা কি লিখব টু সেভেন ফাইভ টু ফাইভ থ্রি প্লাস হচ্ছে থ্রি সিক্স ফাইভ টু জিরো থ্রি ওকে আমরা পুরো সংখ্যাটা লিখলাম এবং ইকুয়াল প্রেস করব আমরা ইকুয়াল প্রেস করার পরে দেখলাম সিক্স সিক্স টু ফোর ফাইভ সিক্স আসছে সিক্স সিক্স টু ফোর ফাইভ সিক্স তাহলে আমরা ডান থেকে বসায় যাব ফাইভ সিক্স সিক্স ফাইভ ফোর পয়েন্ট হচ্ছে আমরা দশমিকের জায়গায় দশমিক দিয়ে দিব এখন কথা হচ্ছে যদি এখানে আরও ওয়ান ওয়ান থাকতে থাকে থাকে তাহলে হয়তো বা নেগেটিভ মান বেশি তাহলে এখানে ওয়ান ওয়ান থাকবে তখন আমি একটা ওয়ান দিয়ে দিব বাকি ওয়ানগুলো আর কাউন্ট করব না ওকে তাহলে এখানে এখানে হাতে কিছু ছিল না সত্যি হাতে তিন এক ছিল তিন আর এক চার আর দুই ছয় সেজন্য হাতে আর কিছু নাই তাহলে সংখ্যাগুলো হয়ে যাবে আমরা মূলত হচ্ছে এই দশমিকের জায়গায় দশমিকটা বসে যাবে আর ওইভাবেই করবো আর অক্টালটা যদি করি আমরা দেখে গেছি ফাইভ সেভেন টু জিরো ওয়ান থ্রি মাইনাস টু ফাইভ জিরো টু সেভেন ফোর তাহলে আমার কি হয়েছে থ্রি টু ওয়ান ফাইভ ওয়ান সেভেন ফাইভ ওয়ান সেভেন তাহলে আমরা তিন গড় পরে কি করব এই যে দশমিকের জায়গায় দশমিক লিখব আর বাকি লেখাটা সম্পূর্ণ লিখে ফেলব আচ্ছা আমরা যদি একটু বড় একটা সংখ্যা থেকে ছোটো একটা সংখ্যা নির্ণয় করি দেখি আমরা একটা এলোমেলো করে দিয়ে মানে ছোট সংখ্যাটাও করে দিয়ে বড় সংখ্যাটা যেমন এইটাই আমরা যদি উটাই করি টু ফাইভ টু সেভেন ফোর ফাইভ সেভেন টু পয়েন্ট হচ্ছে জিরো ওয়ান থ্রি আমি এটা যেহেতু নেগেটিভ মান যেহেতু নিচের মানটা বড় তাহলে অবশ্যই নেগেটিভ মান আসবে এখন দেখি নেগেটিভ মান আসলে আমার কি হয় আমরা এটা বোঝানোর জন্য একটু করবো টু ফাইভ জিরো পয়েন্ট হচ্ছে টু সেভেন সরি পয়েন্ট তো আসবে না আচ্ছা টু ফাইভ জিরো ফরে টু সেভেন ফোর মাইনাস হচ্ছে ফাইভ সেভেন টু জিরো ওয়ান থ্রি ওকে তাহলে হচ্ছে আমরা দেখি কি আসছে তাহলে এই যে এরকম একটা মানে আসছে ওয়ান সিক্স টু তারপরে হচ্ছে সিক্স ফাইভ সিক্স ফাইভ ফোর এই যে এখানে একটা সেভেন আসছে সেভেনের জায়গায় আমরা একটা ওয়ান দিয়ে দিব এখন আমরা দেখি কেন এটা হইল এখন আমার যদি উত্তরটা এটা আসছে আমি বলছিলাম যে এই গড়গুলো এইভাবে এখানে রাখবো যেহেতু নেগেটিভ মান তাহলে এখানে কি আসছে আমি দেখো একটু কে রেজাল্টটা খেয়াল করো টু ফোর সেভেন ফোর ফাইভ সিক্স টু সিক্স ওয়ান না আমি কিন্তু এই সাইড থেকে বসে আসছি ওয়ান সিক্স টু সিক্স ফাইভ ফোর ওয়ান ফোর পরে এই যে সেভেন লাস্টে যে কটা সংখ্যা আসবে এই কটা সংখ্যার পরে যা আসবে আমি ওয়ান দিয়ে দিব এটা কারণ হচ্ছে এটা হাতে থাকে হাতে থাকবে ওয়ানই থাকবে সেভেন থাকবে না হাতে এটা আমরা যখন হাতে কলমে করব তখন এটা হয়ে যাবে কিন্তু যখন ক্যালকুলেটার করব ক্যালকুলেটার তো ওর নিয়ম ফোকাস করবে এখন আমরা দেখি সরাসরি হাতে করে হয় কি না এখানে তো ফোর ফোর মানে হচ্ছে ফোর থেকে তো থ্রি যাইতে পারে তাহলে ফোর থেকে ফোর থ্রি চলে গেল ওয়ান তাহলে এখানে হাতে কিছু নাই সেভেন থেকে ওয়ান চলে গেছে সিক্স টু থেকে জিরো চলে গেলে টু দশমিকের জায়গায় দশমিক দিলাম সমস্যাটা এখানে জিরো থেকে টু যেতে পারে না তাহলে এখানে কি করবো আমরা বেস নিব এইট এইট থেকে টু চলে গেলে কি থাকে সিক্স থাকে হাতে থাকে এক সাত আর এক হচ্ছে আট তাহলে পাঁচ থেকে আট যেতে পারে না তাহলে এখানে আমরা একটা এইট নিব আট পাঁচ হচ্ছে তেরো তেরো থেকে যদি এট চলে যায় তাহলে থাকে ফাইভ এখানে এক বেছে নিছি তাহলে এখানে এটা আসবে ওয়ান পাঁচ আর এক হচ্ছে ছয় তাহলে এখানে এট এট আট আর দুই হচ্ছে দশ দশ থেকে ছয় চলে গেলে চার এই যে এখানে এট বেছে নিছি এই এইটটা ওয়ানটা এখানে চলে আসবে 
যদি নিচের সংখ্যা ছোট হয় তাহলে পিউগের ক্ষেত্রে এই প্রবলেমটা হবে যে এখানে যে সংখ্যাটা আসবে সেখানে ওয়ান দিব এখানে কিন্তু আমার ক্যালকুলেটার সেভেন আসছিল আমরা যদি লক্ষ্য করি সেভেন আসছে তার আবার ফোর আসছে টু আসছে এগুলো আসবে কিন্তু আমরা আর সেটুকু কাউন্ট করবো না সেই জন্য ভিডিওটা পুরোটা দেখাটা একটু শ্রেয় তারপর হ্যাক্সা ডিসেমেলও এরকম সমস্যা হইতে পারে আমরা নর্মালি হচ্ছে ডান থেকে বসায় এসে যে কটা সংখ্যা তার চেয়ে বেশি যদি আসে তখন সেটা ওয়ান দিয়ে দেব আর যদি বেশি না আসে তার সোকে যেটা বসবে সেটাই হয়ে যাবে আর দশমিকের জায়গায় আমরা হচ্ছে দশমিক দিয়ে যাব ওকে তাহলে যদি আমরা হেক্সা ডিসিমেলটা দেখি আমরা হেক্সা ডিসিমেলের জন্য হেক্সাতে ক্লিক করব তারপরে আমরা হেক্সার হচ্ছে আমরা এই সংখ্যাটা দেখি এটা যদি দেখি আমরা তাহলে হচ্ছে এ এই যে এখানে এ বি সি ডি আছে দেখবা এখানে এ বি সি ডি ই এফ পর্যন্ত আছে আমার হেক্সাতে এফ পর্যন্তই কাজে লাগে তাহলে এ হবে জিরো পরে এফ ডি এফ হচ্ছে এখানে এফ ডি হচ্ছে এখানে তারপরে হচ্ছে থ্রি কী করবো যোগ করব প্লাস নাইন তারপর হচ্ছে এফ তারপর হচ্ছে এ তারপর হচ্ছে সি তারপর হচ্ছে সিক্স থ্রি এইট আমরা ইকুয়াল চাপি ইকুয়াল চাপার পরে আমরা দেখতেছি এখানে আমার দেখো বি জিরো বি জিরো আসছে বি জিরো সিক্স আসছে তারপরে থ্রি ই থ্রি ই আসছে তারপরে একটা এফ আসছে থ্রি আসছে এই যে ওয়ান আসছে তার মানে এটা যদি বিউকের ক্ষেত্রে যুগের ক্ষেত্রে এটা ঠিকই হাতে যেটা ছিল ওয়ান আকারে আসছে কিন্তু বিউকের ক্ষেত্রে এখানে অন্য কিছু মানে এফ এফ আসবে মানে সর্বোচ্চ সংখ্যাটা আসবে সেই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে ওইটা আমরা একটু ম্যানেজ করে লিখব ওকে আমরা হেক্সাডিসিমেন হচ্ছে বিউকটা দেখি আমরা দেখি এটাও ছোট সংখ্যা কিন্তু আমরা একটা বড় সংখ্যা দিয়ে একটা এক্সাম্পল দেখাই দেবো এফ এ থ্রি সেভেন থ্রি জিরো ই ই এখানে মাইনাস ডি ডি বি বি সি জিরো সি জিরো এইট সেভেন সিক্স এইট সেভেন সিক্স আমরা ইকুয়াল চাপলাম তার মানে আমরা দেখলাম হচ্ছে এইট এখানে নাইন হবে এখানে এইট নাইন এ তারপরে সিক্স সেভেন ই ওয়ান তাহলে এখানে আমি হাতা করেছি হয়তো আমার একটু ভুল হয়েছে গোনাতে সেজন্য এখানে এইট চলে আসছে আসলে এখানে নাইন হবে তাহলে এই যে এখানে আমরা সরাসরি তিন গড়ের পরে কি করব দশমিক দিয়ে দেবো বাকিটা হচ্ছে আমরা লিখে ফেলবো এখন যদি আমি এটি উল্টাই করি তাহলে দেখি কি হয় ডি পি সি জিরো পয়েন্ট হচ্ছে এইট সেভেন সিক্স তারপরে হচ্ছে এফ এ থ্রি সেভেন পয়েন্ট হচ্ছে থ্রি জিরো ই আচ্ছা এই সংখ্যাটা যদি আমি উল্টাই করি যেহেতু এটা বড় সংখ্যা এফ আর এটা ডি এটা এই সংখ্যাটা বড় হবে এটা ছোট হবে আমরা যদি ডিসেমেল রূপান্তর করি তাহলে দেখতে পারবো আমার ওই ভিডিওগুলো আছে তোমরা দেখে নিতে পারো তাহলে আমরা যদি হ্যাক্সা ডিসেমেল এটা বিয়োগ করব ডি ছোট সংখ্যা থেকে বড় সংখ্যা বিয়োগ করব তাহলে বড় সংখ্যা তো অবভিয়াসলি মাইনাস আসবে দেখি আমরা কি আছে ডি বি সি জিরো তারপর হচ্ছে এইট সেভেন সিক্স মাইনাস এফ এ থ্রি সেভেন থ্রি সেভেন থ্রি জিরো তারপর হচ্ছে ই ই ওকে তাহলে আমরা দেখার পরে দেখলাম এখানে আসলো এইট সিক্স ফাইভ তারপর হচ্ছে নাইন আমরা প্রতিটা সংখ্যা নিচে নিচে লিখবো নাইন এইট ওয়ান ই আর এই যে এখানে একটা এফ আসছে কিন্তু এটা এফ দিব না আমরা এটা ওয়ান দিব হাতে ওয়ান থাকে আর দশমিকের জায়গায় দশমিক দিয়ে যাব এখানে কিন্তু ক্যালকুলেটারে লক্ষ্য করলে দেখবা লাস্টের বাম পাশে সর্ব বাম পাশে এফ আসছে তার মানে একটা পনেরো রয়েছে আমরা এটা বুঝি যে একটা পনে একটা ষোলো রয়েছে একটা হাতে রয়েছে তাহলে একটা হাত আমরা এক লিখব এখানে এখানে এফ লেখা যাবে না এখানে অবশ্যই ওয়ান লিখতে হবে ওয়ানটা মানে হাতে ছিল কারণ আমরা যদি একটা সংখ্যা নর্মালি যদি আমরা যদি একটা যোগ করি বিয়োগ করি যে টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস হচ্ছে ওয়ান নাইন এরকম যদি একটা বিয়োগ করি আমরা জেনারেল বিয়োগ তাহলে এখানে পাঁচ থেকে নয় যেতে পারে না আমরা কত ধরি এখানে আরও দশ যোগ করি আমরা এক যোগ করি না কিন্তু আমরা কিন্তু ছোটো থেকে শিখে আসছি যে এক যোগ করি পনেরো ধরবো কিন্তু আসলে না আমরা পনেরো ধরার জন্য তো পাঁচের সাথে আরও দশ লাগবে মানে একটা বেস লাগবে আমরা ডিসিমেল সংখ্যায় জেনে আমরা পঁচিমটি সংখ্যা হচ্ছে ডিসিমেল সেটার বেস হচ্ছে টেন তাহলে টেন লাগবে দশ আর পাঁচ পনেরো পনেরো থেকে যদি নয় চলে যায় তাহলে থাকবে পাঁচ আর এক ছয় এই যে ছয় থাকবে এই ছয় এই যে হাতে দশ নিলাম কিন্তু দশ কি পাশে আনি না আনি হচ্ছে এক এক আর এক হচ্ছে দুই যখন একটা দশ নিব একটা বেস নেই সেই জন্য এক আর এক হচ্ছে দুই দুই থেকে দুই শূন্য চলে গেলে এখানে হচ্ছে শূন্য থাকবে বামে শূন্য আমরা দেই না সেই জন্য এখানে ষোলো নিছি কিন্তু আসলে ষোলো থাকে না সেরকম এটা ছোটো বিদায় এখানে ষোলো নেই 
এটা দশ নিচে কিন্তু দশ থাকে না হাতে এক চলে আসে এখানেও ষোলো নিচে ছোটো বিদায় সেই জন্য ষোলোটা থাকবে না এখানে ওয়ান হয়ে যাবে আশা করি বুঝতে পারছো আর ধৈর্য সহকারী ভিডিওটা দেখার জন্য খুব অসংখ্য ধন্যবাদ তোমরা যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো এবং হচ্ছে আমার জন্য দোয়া করো আল্লাহ যেন আমাকে ভালো রাখে সুস্থ রাখে তোমরাও সকলে সুস্থ থাকো ওকে আল্লাহ হাফিজ